ഇറാനിൽ നിന്ന് സാൻഡ്രോ എങ്ങോട്ടാണ് പോയതെന്ന് ചോദിച്ചു ഒരുപാട് പേർ മെസ്സേജസ് വന്നിരുന്നു ഞാൻ പോയത് തുർക്മെനിസ്ഥാനിലേക്കാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാനും സാൻഡ്രോയും ലാസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലവും എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇറാൻ കുർദിസ്ഥാൻ പ്രോവിൻസിലെ സനന്താജ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അവൻ നെക്സ്റ്റ് ഇറാഖ് ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇറാഖിലെ കുർദിസ്ഥാനിലെത്തി സുലൈമാനിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇറാനി കുർദിസ്ഥാനിലെ ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലെ തന്നെ അവൻ അടിപൊളി കുറേ പിള്ളേരെ കിട്ടിയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇറാഖിലെ തന്നെ എർബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലവും ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ തുർക്കിയിലേക്ക് കയറിയത് ദൻ തുർക്കിയിൽ കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജോർജിയയിലെത്തി ജോർജിയയിലെ ബുഷോമി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഇപ്പം അവൻ നമുക്ക് ഈ വ്ളോഗ് അയച്ചു തന്നേക്കുന്ന അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് ബുഷോമി നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും കമൻസ് കണ്ടിട്ട് സാൻഡ്രോ അവിടെ നിന്നൊരു വ്ളോഗ് എടുത്ത് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി താഴെ എഴുതുക അപ്പം സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ അല്ലെ സ്റ്റാർട്ട് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ദിസ് ഇസ് മൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഫോർ മൈ ഹൈക്ക് ഹിയർ ഇൻ ബോഷോമി ഇറ്റ്സ് really nice it's peaceful the national park here is one of the biggest in europe and i will just show you a little bit of the forest of the hike i do i come here every day maybe three or four hours for a short hike i sit down somewhere and read a book or just take a nap So let's go for a short hike and I will show you a little bit of the national park in Boshomi. Yesterday I went for a hike and I got bitten by a spider <laughs> on my feet. So I am a little bit injured but I hope I will survive. Hey. <laughs> and there are also bears. here but the chance that i will come across a bear is quite low so let's see what this hike today brings it's quite steep and you will see after a while i have a nice view over the town and i will show you that also yeah it's quite exhausting here going up and yeah it's quite hot today we have like 32 33 degrees right now and but it's it's not as hot as in kerala fortunately so yeah and just enjoying the peacefulness of this place of the the nature and yeah i think it was here somewhere at this tree i got bitten by the spider yesterday here you can see the spider web <sighs> yeah well let's go for a short hike and i will show you a little bit of this place and welcome to Porshomi where I've been staying for the last four months already four months unbelievable it's actually quite a small town around 15,000 people are living here and in summer it's normally a very touristic place but now of course because of corona nobody is here so I got the whole place to myself nice set between mountains and forest and also if i would keep on hiking like this way for like four or five hours i would come across the caucasus mountains and i would have a beautiful view over the region but today is just too hot so i'm not gonna do that but still up from up here we have a beautiful view for show me
Georgia is also one of the oldest Christian countries. So everywhere you go in Georgia, you come across those crosses. Georgian people are very proud of their Christian culture. And once I'm done with my hike, I will also go down to the town and I'll show you around a little bit and also show you where and how I live. So you got an idea how it's like to be stuck here during Corona. So see you soon. No bears today. On the way back to the town. And we're back in town now, in Borshomi. Not many people on the street right now. They're escaping the heat. But yeah, just let me guide you around a little bit in good old Borshomi. A map of the national park, tourist sites. Kamar Choba. Kamar Choba means hello in Georgian. Georgian language is really hard to learn. It's really something else. It's even harder than Russian, I guess. Most people here, older people in Georgia, they speak Russian and Georgian because of the history, but younger people, they cannot speak Russian. They only speak Georgian here and a little bit English. So let's, I'm on the way now also to, to the shop to get some stuff and crossing the bridge Central Historical Park that's where we have to go and this right here is a place where a lot of tourists come there are a lot of shops and hotels but Right now, as I said, because of Corona, there are not many people here. And the restaurant. Now I will show you some picture of traditional Georgian food, which is very heavy normally. So we got Kingali, Kachapuri, which is actually bread with cheese in it. Very nice delicious and Kingali they are stuffed with potatoes meat or mushrooms and normally a meal costs between two dollars and five dollars so it's quite cheap actually compared to European standards official building and I'm on the way back now to my place it's getting too hot Alvin look I've got a present for you you can tell me if you want this one, or this one, or this one. You tell me and I will buy for you. And once we met again, I will give it to you. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, no, no, no. Mm. 
Still on the way to the park. And entering the park. Here you can see more people because it's all shades. It's really nice when it's hot like today. With ice cream and women that sell stuff. See what they got. Some self made honey. Kamacho, Rogaka. So, self made honey. Very nice. And toys. And other food. Nuts. Just bought some nuts from this nice woman. And we're heading now to the park where also the Borshomi water is. And which is supposed to be very healthy. Everywhere you go, you can see those old buildings from Soviet time and here is the train station the train goes to uh, the capital to the capital to place you pay I think you pay two lorry which is about 80 cents it's about the four hour ride so you can see Georgia is really cheap. A restaurant. Georgian food is really, really tasty. Not as tasty as Indian food of course. <laughs> but still really nice. They, they have a lot of cheese. And here also shashlik, kebab. All kind of stuff. and the train station nice building and the most expensive hotel here in Borshomi I'll be next time we stay in such a place we will not be homeless here a lot of Russian people come here and stay here but not this poor Swiss guy no 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 so right there, there is the entrance of the Borshomi Park, but you have to pay, so we're not going in there today. Some nice fresh orange juice. And right here is the famous Borshomi water. People come here and they get some water. It's not normal water, but it's um, supposed to be very health healthy. I don't like the taste though, so I'm not taking any water. And some some souvenir shops. Thank you very much. <laughs> Souvenirs, honey, you can find these kind of things a lot here around Borshomi. Karena naal itu musim air itu sandroi bosho mil petirak kan? Actually, awan walare happy kan? Bosho, yang doang orang awan weet leter tidak ada nalar kari ari kau. Nampu covid situation kan? Flights sendom ceria tidak. 
അടുത്ത മാസം അവന് വീട്ടിലെത്താൻ പറ്റുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാൻഡ്രോയുടെ വീട് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലാണ് സോ വൺസ് സാൻഡ്രോ നാട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്യു എൻ എ വീഡിയോ അയച്ചുതരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് നാളെ കഴിഞ്ഞു കാണാം എല്ലാവർക്കും ബബായ്